说你呢？嗯、啊，你简直是为所欲为，无法无天，目无尊长，大逆不道。你说话，说话。我说什么？说什么？你为什么跟人别人都结了婚了，你还去跟人家相亲呢？你说你让我这张脸往哪儿搁呀、啊？啊！你们逼着我要去相亲的，我说我不想去吗？嘿、哎，你你听听你闺女，她倒有道理啊！你这么快的就跟别人结婚了，是不是跟那个男人有孩子了？没有没有，绝对没有。没有孩子，那你为什么结婚？你为什么瞒着我，还要在人家老杜、老杜一家人面前演戏啊？我没有演戏啊！你说你们双方家长，你们都安排好了见面，我怎么说呀？我跟人家爸爸妈妈说，阿姨，我结婚了，我说得出口吗？嘿，你，你看看你这闺女，她自己还都有脾气了。我问你，你到底是跟哪个男人结婚了？这不在上面吗？他叫陈，陈百峰。长得还挺帅的，帅小伙。好了好了，你不要插嘴了，好不好？我跟你说，小可呀，小可，小可，你简直就是我们安家人的耻辱啊！把我结婚呢？我怎么是耻辱了？你骗了我，让我在老同事面前丢了脸，这不是耻辱吗？而且，还不知道你真的是不是跟那个男人有了孩子。反正你骗你爸爸是骗了一辈子。爸，我是你女儿啊，你怎么不相信你女儿呢？我相信你，你别害你老爸就行了。我还相信你，我简直现在看着你都觉得荒唐。我荒唐？我结了婚，你又觉得荒唐，又觉得可耻？你有问过我吗？我为什么要结婚？你一直都没有问过我，你一上来就是在怪我、骂我。我不想问你，我现在看都不想看见你。你从这个家给我离开，我不想让你再给我丢人。老安，哎呦，孩子，给我回来！行了，还不让我别出现嘛！别跟你爸斗气儿了，他这是心疼你，你知道吗？哎，你这消息太突然了吧？还是杜鹏当着大家的面宣布的，你爸多难看，你为他想过没有？这个傻孩子都这么大人了，要为你操心到什么时候？我不是跟他斗气，你看到他刚才那个样子。等他冷静下来再说吧，我会跟他赔礼道歉的。哎妈，你说我结个婚，我可耻吗？爸爸那个话说的，不可耻，孩子。结婚是件好事，可是总得告诉我们一下啊！你别说了，爸爸现在气头上了，我不招他了，我就去朋友那住几天啊。那也好，给你打电话。行，走吧。走吧，行了，哎，出去了要多注意点。这是你朋友吧？哦，他是我原来的老，哦，我的好朋友叫李斯特，这是明薇薇，我爸爸的。啊，你好，你好，欢迎欢迎，哥哥，哎，哎，啊哥。
跟妈妈上楼。哎，你们坐，继续聊，不打扰你们了，继续啊。我看你们两个人相处得很好啊。你没见他躲着我不敢跟我多说话吗？哪里好？哪里好？那是因为你自己过不了心灵那关。自从小时候买来，你是第一个吹出曲子的。啊，对了，李斯特。你现在除了工资，还有别的收入吗？嗯，没有。那你愿不愿意到乔老板的酒吧去弹琴？我可能没有时间啊。不占用你上课，都是晚上，有空你就来，来了就有薪水。没空你就放酒吧的鸽子。放鸽子不太好吧？这样，乔老板他会答应吗？有我呢，放心。好啊。我爸妈知道这件事情，是不是因为他？他都说了要全权负责的，那我干嘛呀？去你家折腾你？我直接去他家，我折腾他去。<笑>得了吧你啊！你那性格我还不了解啊？住人家没几天，你一准成了他们家保姆了。这谁折腾谁还不一定。反正两个人都已经结婚了嘛，两个人在一起相处一下。没准还发去，这人还不错哈、哦。又天真浪漫了吧？我了解了，你不就抱着幻想，先结婚后恋爱，对不对啊？赶紧的吧啊！承认了。我承认什么？我去他家，我,我又不是说我我我跟他住一张床，我就拿那儿当寝室住，你以为呢？嘿，你不是说了吗？让我好好享受生活。行，享受，咱一定好好的享受，行吗？只要你安娜小姐做出的决定，我一律听你，支持。你说的啊？嗯。不过说实话，我一个女孩子，我住到男方家去，我真挺不好意思的，真的。所以你得帮我嘛，你得给大家宣布嘛。你说的，你挺我嘿。抱在我身上，嗯。哎，那我是不是可以这么理解？从今儿开始，你安娜小姐就正式成为我的艺人了。如果你愿意签我的话，嘿，愿意，一百个愿意。谢谢<笑>走啦！你去哪儿啊？你掉头干嘛呀？取美家居。我的艺人，我的头牌艺人，怎么能用姓陈的他们家那种劣等家具呢？必须用好的。哎，花那钱干什么呀？闭嘴！听我的安排。这这叫你们说的那个通告吗？对，对，这就是咱今儿的通告啊。百峰，哎，快点！百峰，嗯，你上这干什么呢？快点，快点！哎，进去！哎，干嘛呢？哎，别放地上！哎，小飞，哟，不错呀，都学会出门迎接了。什么意思呀？送家具？没过节呀？忠诚，你过生日？你才过生日呢！别傻站着了，忠诚，赶紧进屋。小飞让我干什么我就干什么，跟我来。来来来，来来。嗯，是你把结婚的消息告诉安可的父母的，对吧
对啊。那也是你说过，一切后果由你来承担，对吧？对啊。那现在就是你承担后果的时候到了。安可呢，被他的爸爸妈妈赶出来了，没地方可住，所以得搬到你这儿来住。从今天开始，安可的生活起居就由你来负责了。你要好好照顾他，你别这么看着我啊。哈，这是你的义务，在法律上讲呢，你是他的丈夫，所以你必须这样做。你们家有几间房子呀？够不够住？有没有空房？要是没有空房，你从你房间搬出来，你住客厅。停。你是说安可被他父母赶出家门了，得到我们这儿来住？全对。房间倒是还有一间，不过都是杂物哎。没关系，有就行，收拾一下就好了。还有安可住进来之前呢，有些事情我要跟你说一下。安可入住以后呢，他拥有这个家居布置的所有决定权、点餐优先权、男生行为否决权、卫生间化妆镜、无限使用豁免权。你和忠诚不得对其进行任意形式上的身体接触、语言挑衅，还有。都不可以，还有不许讲黄笑话。安可高兴的时候，他可以讲。你的意思就是，他说啥就是啥呗。如此可教也。啊，有样东西要给你，呃，这是买家具的发票，实报实销，三天之内呢打到我的账户上，我的账号写在后面了。来，你不会赖账的对吧？拿着。不会赖账。喂喂喂喂喂！怎么这么多钱呢？你是买家具还是买古董啊？多吗？还好吧。哦，还有还有，安可他还拥有……行行行行行行，他拥有一切，拥有一切。哎，你说，我要是对你的这些东西不对账呢，又怎么样？帮的忙都帮完了，谢谢你啊！这里收拾差不多了，得嘞，我请你吃个饭吧。请我吃饭？嗯，你不想去啊？啊，去去去去去，我请你。啊，你们这就走了？我怎么办？哎呀，你不得跟外面的那个商量商量什么约法三章之类的啊？我待会儿跟我妈妈视频通话的。呃，安可，我仅代表陈百峰热烈欢迎你。以后我们就是室友了，请多多关照。有您多多关照。哎呀，你看这有多多关照。你多多关照。百<笑>峰，那我们就走了。啊？我们家安可呢，就交给你了。我希望你能明白你这个义务啊，好好对我们家安可，听见没有？你看他这一来，我就受压迫呀，我得让他好好照顾我才是。听见没有？他听见了。行了，我走了啊。哎，你包呢？走了，高兴点啊。
小飞，这是我们第第一次在一起吃饭，值得怀念。啊，不对，值得纪念。你还记得安可他们结婚之前的那个 party 吗？记得，我跟你每一次见面我都记得。那你还记得那天晚上？你对我做过些什么吗？啊，我记记得我当时属于情难自控，一时不慎就就亲亲了你一口。你说的是这事儿吧？你不觉得当时的行为对我是一种侵犯吗？觉得你当时给我那一大耳光，我立刻就觉得了，我活该。那到现在为止，我好像还没有得到你的正式道歉呢。我想来着，可是我怕一提你就生气，我是没找着合适的时间。真正的想向别人道歉，不需要找机会。那我现在向你道歉行吗？我现在正式的向你道歉。停！我现在不需要你道歉了。那你要什么？你说，只要你不生气，我干什么都行。给我办件事儿。哎，小可，你也是性子太倔了，妈妈也不知道该说什么了。你就这么糊里糊涂的嫁出去了，连女婿我都没见过。你们俩怎么样啊？多少还是有点感情基础吧，这点基础都没有，以后可怎么生活呢？怎么会没有感情基础呢？当然有感情基础了。陈百峰。陈百峰，你过来。百峰啊，我妈妈问我说：“我们俩有感情基础吗？”你说有没有啊？来，过来，过来，妈妈看到了啊！过来，过来，过来，让妈妈看看你，过来呀，来，我一起。妈妈，阿姨好，啊不不。妈妈好，呃，我是百峰。啊，我跟安可有感情基础，有，哎，您放心，呃，我一定会好好照顾他的，您放心，哎至于那么饿吗？我本来不饿的，后来一接到你的任务，我就兴奋了。我一兴奋，我就饿了。那就把我的任务重复一遍，我看看漏没漏。每天监视陈百峰对安可的所有行为，确保安可精神肉体的双重安全。确保安可不受任何委屈和侵犯。如有紧急时刻，必须抛弃兄弟情感，毫不犹豫的站在安可这边，大义灭亲。最后一条，我每天给你打三个电话。别，不需要仨，一个就行。我没工夫接你电话。那我发短信，看短信不花时间。你要是跟我来这一套，任务取消。哎，别别别别别取消啊！别取消，我求求你了。我说你能不能像个男人点儿啊？你怎么那么怂啊？我看你跟别人说话的时候，不也挺正常的吗？怎么沾了我你就这样啊？我那是情之所至，真情流露。行了行了行了，我没时间听你的真情告白。小飞，你怎么就不相信我有纯真的感情呢？尤其是对你。一，我不相信你；二，我不相信感情。服务员，买单
，对不起啊。上没有电了，找谁去？还有陈小峰，看完我放在这儿了啊。哦，对了，洗衣机里的衣服啊，还有十五分钟就好了，你别忘记收，吃好早餐啊。我这去买电去了。忠臣，我走了。电卡是在这儿吗？那个鞋柜里面。啊。互相干涉，有饭吃就不错了。哎，真香啊！嗯，我以后也要这样的生活。
谁啊，韩姐？耿耿的朋友李斯特，我雇了他。哎，觉得怎么样？弹得好，曲子也不俗，能给你们这酒吧提升不少品味呢。代表我自己和忠诚，表示这段时间你对我们的关心。啊，应该是指引，也不对，应该说是帮助吧。因为你的帮助，因为你良好的生活习惯，我们都在不断的改变，也在不断的进步。我们之间呢，相处也非常融洽。但是我现在有一点点害怕，甚至说是恐惧。啊，你别这么看着我。呃，我是想说的意思是有一点点，嗯，有一点点，有一点点担心。这种担心它源自于我们现在的生活状态。因为我们突然进入这种婚姻的状态，它其实只是一种同居的一种方式，你明白吗？再说我们之间并没有同居，我真的希望你不要以为我们之间有感情，我们不可能一辈子这么过的，对吧？呃，我们还是拥有婚姻协议里边的各种自由，对吧？我这么说话不会伤着你，对吧？因为你对我也没有感情，对吧？就是这个意思。啊，吃饭，吃饭，来来来。哎，我刚才说到哪儿了？说到我哥一天天的迅速改变啊，对，改变。你别看你哥天天满嘴的高品质生活、经典名牌啊，其实生活中特别不讲究，家里这东西乱七八糟的乱扔。但是现在不一样了，都是因为安可。对，就是因为安可。安可刚去的时候，他有点不适应，一个星期，就一个星期，他就被完全的训练出来了。吃完饭以后，第一时间洗碗，洗完衣服第一时间晒好，家里的东西该放哪儿放哪儿，一点都不乱。要不是我跟他们住在一起，打死我都不相信你哥能有今天。安可是怎么训练他的？嗯，这就是我最佩服安可的地方，人家压根就没有训练的意思，人家就是按照自己的习惯生活，一遍、两遍、三遍，一天、两天、三天，哎，你哥就吃到了甜头了。慢慢的觉得这样也挺好的呀，就开始过意不去了。安可这招有容乃大，简直玩的是炉火纯青。哎，来了！哎呀，回来了！快快快，这这这个，全上冰箱啊！哦，那个晚餐。西餐我准备好了，哟，还挺洋气的。你看，你这不真好。哎呀，陈麦峰，哎，陈麦峰，你过来。怎么了？你塞进去的。嗯。别装，你塞进去的。哦，那天，那天我要用电脑，这个，这茶几老晃，我就顺手电了一下。不，你至于吗？你至于那么糟蹋他吗
，你就那么嫌弃跟我结婚啊？你说你把一个结婚证当电茶机的用，你把人扔了算了，你不是存心刺激我吗？哎呀，这个，这不是糟践的，我，你你想想这个，结婚证而已嘛，就一张纸，结婚才是实质。是，结婚是为了工作，结婚是假的，我告诉你。还是这张证是真的呢，你懂吗？那结婚都是假的了，你何必在乎那么一个证件呢？结婚是假的，那你做什么西餐给我吃啊？你有义务吗？你天天买那么多东西，做那么多家务，那你也没有这个义务呀。那你不得不承认，你被我改变了。对不对？你对我好，那我肯定也得对你好。你对我有感情啊？不是有感情，不是不是那个感情。这是什么感情啊？你看你关心我在先，那我总得也做点什么吧？那那我是家教好啊，我体贴了，我善良了，我性格好啊。跟你一样，我也是从小受的教育就是要知恩图报。那没有感情，我们俩吵什么？我没跟你吵啊。你看，这西餐不错吧？赶紧吃，来，吃吧。嗯，来，干杯。之前有感情吗？我今天是想跟你说，我那个，啊，我我代表我跟忠诚，这其其实挺挺挺挺感谢你的。谁呀、啊？我好像是听到声音啊。谁呀、啊？啊，你们找？请问安可在吗？啊，在在在在在在。先先请进吧，请进。对吧？妈，哎呀，安可，爸爸，你们怎么来了？啊、哎呀，你们住这么久了，我们都没来看过你、嗯。今天我和你爸遛弯啊，就想过来看看你们，认个门。坐啊坐，妈妈、哎，好好好，坐。哎，好。爸妈，我这正式介绍一下，白、嗯、风。哎，你好，白风。嗯、哦，你好，妈，爸，你好。你也坐吧。哎呦，你们这真不错啊，弄得还挺有情调的，你看，嗯，是吧？妈，你看，那个百峰今天还做了牛排呢，我们俩还准备烛光晚餐呢。哎，好，你们这个卧室在楼上？呃，楼上，楼上，楼上。哦，我不知道，嗯，你们来，所以我就只做了两份牛排。早知道我多做两份。哎，要不然咱们出去吃点儿？哎，可以啊，出去吃嘛。吃过了。行了，吃过了，不麻烦了。啊我们俩都吃过了，就是想过来看看你们，认个门是啊，呃，我去倒水去啊，我倒水。爸爸，嗯，爸爸，哎呦，爸爸，不生我气了是吧？不生气。你这两天想我了，所以你过来看我了，是吧？你就瞎胡闹吧，我跟你说。刚开始我一听你妈说，简直把我气疯了。行了，又来了。哎，别吓唬孩子们了，他们都知道错了。看人现在不是过得也挺好的吗？是啊，你们过得好，那我们也开心嘛。算了，这些都不说了。今天我们来啊，啊，主要是想给你们提一个建议。白风，爸爸给我们提建议呢。啊啊。嗯，不管是什么，我们能做到的一定做好。嗯嗯，啊，白风啊，我说两句啊，你们这婚事啊，来的太突然了，事先也没跟我们说一声。不过看见你们现在生活有声有色的，我们做父母的也就放心了。对。不过我和你爸。都觉得你们应该办一个像样的婚礼，这样我们跟亲戚朋友啊也有个交代，不是吗？啊，呃，没问题，没问题，没问题。嗯，至于说呢
，你们怎么个办法，我们不会强求。嗯、啊，知道你们年轻人自己有自己的打算，是不是？你们尽管去办好了，只要办得热热闹闹的。是是是。只要能够给咱们安家人长脸，再怎么说了，那我也是嫁闺女。对对对。啊，没问题没问题，总得办得像个样子，是不是？对对对。那行，那就这样吧。哎，我们先走了。这不多坐一会儿啊？不坐了。没吃饭呢，你们赶紧吃饭去。烛光晚餐，赶紧吃去吧。妈，你们俩赶快。哎，走了啊，我们送送你们。哎，我们送送你们，不用了。你就回房间吧，宝宝交给我没问题。我准备的尿片多着呢。我不是担心尿片，我是担心你整天守着他，自己休息不好。那怎么办？家里就你和我，你又要坐月子，又不肯请月嫂，我不守谁守？你这不明知故问吗？我心里总是过意不去吗？我爸在的时候过得去，现在过不去。你别乱想了，你是坐月子的人，你为大，不用跟我一般见识。刚刚，其实我跟你爸爸结婚。好了好了，你别费口舌安慰我了。我最近有点累，脾气有点大，别在意。你要真想让我清静，就赶紧上床躺着。那麻烦你了。小皮孩，你知不知道，你的存在都让我怀疑我的整个人生了。你刚才都答应他们什么了？你怎么说答应他们呢？我能不答应吗？啊！你爸往那儿一坐，两眼死盯着我，我有胆说不字吗？你至少你说我们考虑一下，对不对？你行啊，你答应的挺痛快的。你有想过吗？这后续事情怎么办呢？不行。对呀、啊，你说我怎么就答应了呢？啊？这样吧，事已至此，我们就办一场婚礼，随了老人院吧。你别激动。你听我把话说完。这件事情呢，是我父母惹出来的，我来负这个责任。婚礼大大小小所有的事情，全部我来做。你不用出钱，你不用，你只需要出席，什么都不用管。反正戏演到一半了，多加演一场也无所谓。您觉得这样行吗？啊？吸口气，呼气，手从前面慢慢的落地，扶着你的身体，臀往右坐到垫子上，盘腿交叉，调整好姿态，把手搁在膝盖上，手背和你的膝盖，大拇指和食指轻轻的边缘，闭上双眼，慢慢的让肩膀。
并明白。同学，如果还要聊天，麻烦出去聊天，谢谢。吃亏就吃亏吧，反正我不想自己心里不舒服。我哎，我跟你说，我结婚的事你真得帮我，你要不帮我真抓瞎啊,啊！我说的一点错都没有吧？陈百峰是你的假老公，我才是你的真老公啊！哎，行行行，你要是我真老公，我估计我也不幸福。嘿，你这每一天你跟我吵，这家庭冷暴力，我这不是都为你好啊？知道，哎呦。我在想，我理想中的婚礼呢，就是接亲的时候是中式的，到了会场正式开始就是西式的。你要请一个真正的牧师，排场呢也不要太大，因为我没有钱嘛，存着不够。然后走的时候，每个亲朋好友送一个小小的礼物，特别精致，具有代表性的。你帮我想一想嘛，啊？哦，好，我想，我替你想。嗯。只要你的想法、你的愿望，我都尽量的帮你实现，这样你满意吗？臭美样。嗯，这样吧，一会儿我带你去看看会场，然后我再去抓一壮丁，陪你去选婚纱，选一个最美的，你最喜欢的，怎么样？哪来的壮丁啊？嗯。当今社会，找一个托付终身的男人确实不容易，但是要找一个能帮你干活的人，还是很简单的。早上九点半到我家去接亲，我麻烦您亲自出席，不要伤了我爸爸妈妈的心。我也绝对不可能给安可一个假的结婚戒指，这是我的底线。我告诉你，你最好不要让我恨你。那这婚就不结了？哎呀
行事主义嘛，什么形式主义啊？